ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സ് ആണ് ഫിസിക്സിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടി പഠിച്ചു തീരും ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ പോർഷൻസും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു എം സി ക്യു മെത്തേഡിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ആൻസർ ചെയ്താൽ പറ്റും ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയേ വേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടി നോക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച എന്താണ് ചാർജിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രതിരോധമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധം അഥവാ റെസിസ്റ്റൻസ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രതിരോധം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രതിരോധം എന്നാണ് അല്ല ഈ ഒരൊറ്റ പിക്ചർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ പിക്ചർ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് കാരണം ഈ പിക്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രതിരോധം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് എന്നെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാതെ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അറിയാം ഇതാണ് പ്രതിരോധം അതായത് പ്രതിരോധത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് ഓം പ്രതിരോധത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം ഇതാണ് പ്രതിരോധം പ്രതിരോധം എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ പ്രവാഹത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ മൂവ്മെന്റിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്നാൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ മൂവ്മെന്റിന് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് പ്രതിരോധമാണ് അഥവാ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സർക്യൂട്ടിൽ വെക്കുന്ന ഉപകരണം അറിയപ്പെടുന്നത് റെസിസ്റ്ററുകൾ എന്നാണ് ഈ റെസിസ്റ്ററുകളാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ റെസിസ്റ്ററുകളാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്ററുകൾക്ക് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂ ആണ് ഉണ്ടാകുക അതായത് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അത് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്ര ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിനുണ്ടാകുക എന്നാൽ അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ചില റെസിസ്റ്ററുകളുണ്ട് ആ റെസിസ്റ്ററുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ പ്രതിരോധത്തിൽ ക്രമമായി മാറ്റം വരുത്തുവാൻ പറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്ററുകളാണ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററുകളാണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഓക്കെ മറ്റേത് കോൺസ്റ്റന്റ് റെസിസ്റ്ററുകളാണ് സാധാരണ റെസിസ്റ്ററുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററുകളാണ് ഇതിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ ക്രമമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു നിയമം പഠിക്കാണ്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ഓം നിയമം എന്താണ് ഓം നിയമം പറയുന്നത് ഓം നിയമം പറയുന്നത് വി ഇ സിക്കൾ ടു ഐ ആർ എന്നാണ് വി ഇ സിക്കൾ ടു ഐ ആർ എന്താണ് വി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധം ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഇ സിക്കൾ ടു ഐ ആർ വി ഇ സിക്കൾ ടു കറണ്ട് ഇൻ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമമാണ് ഈ ഓം നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സി എക്സാമിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസും ചില സമയത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് വോൾട്ടത ഉള്ള ഒരു ഡ്രൈ സെല്ലിനോട് പതിനഞ്ച് ഓം പ്രതിരോധം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുത സർക്യൂട്ടിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത എത്ര ഓക്കെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തത് എന്താണ് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് വോൾട്ടത അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് ഓം എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ആണ് ചോദിച്ചത് അഥവാ വൈദ്യുത പ്രവാഹമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓം നിയമത്തിൽ ഫോർമുല എന്താണ് വി ഇ സിക്കൾ ടു ഐ ആർ എന്നാണ് അതായത് വോൾട്ടേജ് ഇ സിക്കൾ
വൈദ്യുതിയുടെ വ്യവസായിക യൂണിറ്റ് എന്നാണ് കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് വൈദ്യുതിയുടെ വ്യവസായിക യൂണിറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വിതരണത്തിനായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ആവൃത്തി ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആണ് ആവൃത്തി അഥവാ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് അമ്പത് ഹേർട്സ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വിതരണത്തിനായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ആവൃത്തി ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വിതരണത്തിനായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി പതിനൊന്ന് കിലോ വോൾട്ടാണ് പതിനൊന്ന് കിലോ വോൾട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിതരണത്തിനായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി അതായത് പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് കിലോ വോൾട്ടാണ് പതിനൊന്ന് കിലോ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നായിരം വോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പതിനൊന്നായിരം വോൾട്ടാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീടുകളിൽ കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് എന്നാൽ പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് കെ വി അതായത് പതിനൊന്നായിരം വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പതിനൊന്നായിരം വോൾട്ടിനെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ആണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജിനെ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റിയ ഉപകരണമാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിതരണത്തിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ആവൃത്തി ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വിതരണത്തിനായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ആവൃത്തി ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആണ് എന്നാൽ വിതരണത്തിനായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി പതിനൊന്ന് കിലോ വോൾട്ട് ആണ് എത്ര കിലോ വോൾട്ട് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനൊന്ന് കിലോ വോൾട്ട് എന്നാൽ എത്ര വോൾട്ട് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും പതിനൊന്നായിരം വോൾട്ട് ഓക്കെ ഒരു കിലോ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് കിലോ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നായിരം വോൾട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നത് അതായത് വീടുകളിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ നിന്നും രണ്ട് ലൈനുകളാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫേസ് ലൈനും ഒന്ന് ഫേസ് ലൈനും മറ്റേത് ന്യൂട്രൽ ലൈനുമാണ് വരിക ഈ ഫേസ് ലൈനും ന്യൂട്രൽ ലൈനുമാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് വരുന്ന രണ്ട് ലൈനുകൾ ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾക്ക് ഫേസ് ലൈനും ന്യൂട്രൽ ലൈനും ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഫേസ് ലൈനും ഒരു ന്യൂട്രൽ ലൈനുമാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫേസ് ലൈനും ന്യൂട്രൽ ലൈനും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അഥവാ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഈ ഫേസ് ലൈന് നേരെ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിലേക്കാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിൽ നിന്നുമാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമിത വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടായാൽ അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകൾ വന്നതിന് ശേഷം ഫ്യൂസ് വയറുകൾ ഇല്ലാതായി എന്തായാലും ഈ ഫേസ് ലൈന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇനി ഈ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വയർ അതായത് അപായരഹിത ഫ്യൂസുകളിൽ ഫ്യൂസ് വയറായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ടിന്നിന്റെയും ലെഡിന്റെയും ലോഹ സങ്കരമാണ് ടിന്നിന്റെയും ലെഡിന്റെയും ലോഹ സങ്കരമാണ് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുക അപായരഹിത ഫ്യൂസുകളിൽ ഫ്യൂസ് വയറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എന്തിനാണ് ഈ ടിന്നിന്റെയും ലെഡിന്റെയും ലോഹ സങ്കരം തന്നെ ഈ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് പ്ര പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്താണ് അതിന്റെ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക കൂടുതൽ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ആകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഉപകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് അതായത് അമിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടായാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വയർ പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടിന്നിന്റെയും ലെഡിന്റെയും ലോഹ സങ്കരം അപായരഹിത
ഫിലമെന്റ് ബൾബ് ലാമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് തോമസ് അൽവ എഡിസൺ ആണ് തോമസ് അൽവ എഡിസൺ ആണ് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇലക്ട്രിക് ബൾബിനുള്ളിൽ നിറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകങ്ങളാണ് ആർഗൺ നിയോൺ നൈട്രജൻ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്രോം ആണ് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് നിക്രോം നിക്രോം ആണ് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിന്നലിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ മിന്നലിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ് മിന്നലിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് മിന്നലിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്രോം ആണ് ഇനി അടുത്തത് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വസ്തുക്കളെ ചാലകങ്ങൾ ഇൻസുലേറ്ററുകൾ അർത്ഥ ചാലകങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം ചാലകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതായത് വൈദ്യുതിയെ കടത്തിവിടുന്നവയാണ് ചാലകങ്ങൾ ഇൻസുലേറ്ററുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതിയെ കടത്തിവിടാത്തവയാണ് ഇൻസുലേറ്ററുകൾ അതുപോലെ അർദ്ധ ചാലകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് വൈദ്യുതിയെ കുറച്ച് കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചാലകത അതിലുള്ള സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചാലകത നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിലുള്ള സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഓക്കെ അതിലുള്ള സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഏറ്റവും നല്ല ചാലകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് വെള്ളിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഏതാണ് വെള്ളിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ചാലകം വെള്ളിയാണ് അർദ്ധ ചാലകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് ജർമേനിയം സിലിക്കൺ എന്നിവ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജർമേനിയം സിലിക്കൺ ജർമേനിയം സിലിക്കൺ എന്നിവയാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ഉദാഹരണം അപ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചാലകത അതിലുള്ള സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ചാലകം വെള്ളിയാണ് അർദ്ധ ചാലകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ജർമേനിയം സിലിക്കൺ ഇനി ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ഡയോഡുകൾ പ്രതിരോധകങ്ങൾ കണ്ടൻസറുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ എല്ലാം ധർമ്മങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഐ സി ചിപ്പ് അതായത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ചിപ്പ് ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ചിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെല്ലാം വളരെ ചെറുതായത് അല്ലെ പണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൂമിന്റെ വലുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു പണ്ടത്തെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ലാപ് ലാപ്ടോപ്പുകളും എല്ലാം വരാൻ കാരണം എന്താണ് ഐ സി ചിപ്പുകളാണ് ഈ ഐ സി ചിപ്പുകൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളുടെയും ഡയോഡുകളുടെയും പ്രതി പ്രതിരോധകങ്ങളുടെയും കണ്ടൻസറുകളുടെയും എല്ലാം ധർമ്മങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിർവഹിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് പ്രതിരോധം റെസിസ്റ്റൻസ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രതിരോധം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സർക്യൂട്ടിൽ വെക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് റെസിസ്റ്ററുകൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ പ്രതിരോധത്തിൽ ക്രമമായി മാറ്റം വരുത്തുവാനുള്ള ഉപകരണമാണ് റിയോസ്റ്റാറ്റുകൾ റിയോസ്റ്റാറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററുകൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഓം നിയമം പഠിച്ചു വി ഈസിക്കൾ ടു ഐ ആർ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഐ കറണ്ട് ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു പിന്നെ ഉൽപാദനവും വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വൈദ്യുതി ഊർജം അളക്കുവാനുള്ള ഉപകരണമാണ് വാട്ട് അവർ മീറ്റർ വൈദ്യുതിയുടെ വ്യവസായിക യൂണിറ്റ് കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ വിതരണത്തിനായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ആവൃത്തി അമ്പത് ഹെർട്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വിതരണത്തിനായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി പതിനൊന്ന് കിലോ വോൾട്ട് ആണ് അഥവാ പതിനൊന്നായിരം വോൾട്ട് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിലാണ് ഒരു ഫേസിനും ന്യൂട്രലിനും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസുകളിൽ ഫ്യൂസ് വയറായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ടിന്നിന്റെയും ലെഡിന്റെയും ലോഹ സങ്കരം ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസും ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവ യൂസ് ചെയ്യാ
വസ്തുക്കളെ ചാലകങ്ങൾ ഇൻസുലേറ്ററുകൾ അർദ്ധ ചാലകങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിത്തിരിക്കാം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ചാലകത അതിലുള്ള സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ചാലകം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളിയാണ് അർദ്ധ ചാലകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ജർമ്മേനിയം സിലിക്കൺ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ഡയോഡുകൾ പ്രതിരോധകങ്ങൾ കണ്ടൻസറുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ എല്ലാം ധർമ്മങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഐ സി ചിപ്പ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി ഒരു എം സി ക്യു മെത്തേഡിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഇട്ടിയോ കൂടി ഇടുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ എല്ലാ പോർഷൻസും കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഇടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററുമായി വീണ